Der Bitcoin-Preis liegt wieder ein neues Allzeithoch und wir sind bei knapp 40.000 US-Dollar. Man kann es kaum glauben, wenn man es ausspricht. Und deswegen muss man immer wieder mal auf den Chart schauen, ob es dann nicht wirklich ein Traum ist. Aber wir sind wirklich an so einem Bereich angekommen bei knapp 40.000 US-Dollar. Wir werden gleich einen Blick natürlich auf den Chart werfen und uns anschauen, wie die aktuelle Formation aussieht. Zudem habe ich sehr spannende On-Chain-Daten für euch heute mitgebracht. Zum einen, die die Entwicklung aktuell erklären könnten, warum wir weiterhin steigen. Und zum anderen die ersten Signale, ob es denn vielleicht sogar jetzt kurzfristig eine Korrektur geben könnte, auch sehr spannend. Also falls dir das Video gefällt, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir wie immer mit unserer Marktübersicht und dort haben wir im Kryptomarkt einen neuen Meilenstein erreicht. Wir haben die eine Billion Marke geknackt, was den Gesamtmarkt hier im Kryptomarkt angeht mit einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung, inzwischen sogar 42 Milliarden US-Dollar drüber. Es wird für mich immer schwieriger jetzt diese Zahlen hier für euch vorzulesen mit einer Billion und 42 Milliarden und etc. Muss ich mal schauen, wie ich das in Zukunft machen werde. Die Bitcoin-Dominanz ist wieder über 70 Prozent gestiegen, 13 Prozent im Plus der Bitcoin bei knapp 40. 1000 US-Dollar und ja, der Altcoin-Markt klar im grünen Bereich, aber im Großen und Ganzen wieder outperform von Bitcoin. Außer Ripple sticht hier vor, hat 45% zugelegt. Es gibt einige Gerüchte, vielleicht könnt ihr ja mal die ja, Ripple-Fans von euch mal in die Kommentare schreiben, was denn der Grund sein könnte. Ich habe schon einige Gerüchte gelesen, aber ich möchte die noch nicht ins Video aufnehmen, weil ich da noch keine ja, fundierten Quellen zu habe und ich möchte auch da keine falschen Informationen da verbreiten und das steht da auch noch nicht alles fest, deswegen ist das eher wahrscheinlich ja, mehr ein Hoffen als jetzt wirklich fundamentale oder fundierte Daten, die man da hat, deswegen ein bisschen vorsichtig sein, aktuell bei 35 Cent Ripple hat wieder Litecoin überholt, aber ansonsten sieht der Markt natürlich sehr, sehr grün aus, da müssen wir nicht drum rum reden, Bitcoin, wie gesagt, bei knapp 40.000 US-Dollar. Bevor wir zu den On-Chain-Daten kommen und einmal die bullische und bärische Perspektive uns anschauen, möchte ich euch einmal noch diesen Chart hier zeigen, den hatte ich euch letztes Jahr kurz vor dem Harving schon mal gezeigt gehabt, also April, Mai um den Dreh hatte ich euch mehrfach diese Zyklen vom Bitcoin-Markt hier gezeigt, wo wir verschiedene Harvings hatten, wo wir verschiedene Double Tops hatten, wo wir Bull Runs hatten und sich das Ganze im Endeffekt wiederholt hat. Wir hatten hier ja, eine Widerstandszone, dann haben wir sie konsolidiert, dann sind wir in so tiefen Bereiche gekommen 2015, genauso das gleiche 2018 und dann sind wir ausgebrochen nach dem Harving und sehr spannend, ich habe diese, diesen Chart nicht bearbeitet seitdem hier, ich habe es noch ein bisschen optimistischer natürlich eingezeichnet, das geht auch in so einem logarithmischen Chart sehr schnell, aber trotzdem sieht man natürlich, dass so ein Bull Run die letzten Male viel, viel stärker war, als er jetzt aktuell ist. Deshalb ist es natürlich immer noch langfristig sehr viel Potenzial nach oben, meiner Meinung nach. Aber was wir noch nicht gesehen haben, ist die Korrektur. Wir haben in diesen Bullenmärkten 2017 vor allem immer wieder Korrekturen von bis zu 30 Prozent sogar 40% gesehen und das hatten wir bis jetzt nicht und je länger dieser Bullenlauf andauert und je stärker der vonstatten geht, desto stärker wird auch wahrscheinlich dann diese Korrektur werden, also je höher wir steigen, je schneller wir steigen, desto heftiger wird meiner Meinung nach auch dann die Korrektur werden, wann sie kommt, auf welchem Level sie kommt, kann glaube ich aktuell keiner voraussagen, so ein Top zu callen ist wirklich schwer, das, können die, das kann glaube ich eigentlich keiner, nur aus Glück passiert sowas, das sieht man auch immer wieder am Volumen selber, ihr könnt euch die Volumina von 2017 bei 20.000 euch mal anschauen, auf dem Level, wie viel da getradet wurde, da wurde sehr wenig nicht getradet. Das waren nur noch die letzten, die noch mal einsteigen wollten, FOMO hatten und die ersten, die dann vielleicht Gewinne mitgenommen haben und dann aus Glück dieses Top erwischt haben. Und aus diesem Grund ist es natürlich schwierig, so ein Top zu callen und zu sagen, wann genau diese Korrektur stattfinden wird. Diese Korrektur wird aber auf jeden Fall stattfinden. Ein Markt wird niemals nur nach oben gehen und das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir werden uns gleich noch mal On-Chain-Daten uns anschauen, die darauf hindeuten könnten, dass so eine Korrektur vielleicht anfangen könnte. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns nochmal die bullische Perspektive an, da habe ich euch zwei interessante On-Chain-Daten hier mitgebracht, einmal die liquiden zu illiquiden Coins in Relation gestellt, das heißt, die Coins, die zur Verfügung stehen, die immer wieder verschoben werden, tra ja, transferiert werden und sozusagen dann auch zum Kauf zur Verfügung stehen und auf der Gegenseite die illiquiden Coins, die sehr lange schon auf Wallets liegen und damit nicht zur Verfügung stehen. Und was wir hier sehen können, ist, dass wir sehr lange hier so einen Uptrend hatten und immer 
immer wieder liquide Coins auf dem Markt bekommen haben. Es wurde immer mehr ja, Coins bewegt. Es war immer viel Angebot da zwischen und wir sehen hier in diesen Bullen Runs auch von damals, dass wir immer wieder hier ja, vor den richtigen Bull Runs, wo es dann zum Top hingelaufen ist, dass zum Beispiel diese Phase hier vor 2017 zwischen 2016 2017 haben wir hier diese Bewegung gesehen nach unten, wo es immer weniger liquider Coins gab. Und das sehen wir auch aktuell. Und interessanterweise haben wir zum Beispiel bei der ja, Corona, beim Corona-Absturz im letzten Jahr im März gesehen, dass es da wieder liquide Coins gab. Da hat er diese Trendlinie nochmal hier getestet und seitdem geht das hier weiter runter. Es gibt immer weniger liquide Coins und damit auch immer weniger Bitcoins im Angebot. Und der Preis regelt sich im Endeffekt durch Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage geht aktuell durch die Decke, weil natürlich auch jetzt die Retail-Investoren reinkommen und immer weiter hier Bitcoin kaufen wollen. Und das Angebot wird verknappt. Wir hatten das Harving letztes Jahr und dadurch haben wir auf der Angebotsseite eine Verknappung und auf der Nachfrageseite eine Erhöhung und dadurch steigt halt der Preis im Endeffekt. Das ist ganz einfaches, ja ganz einfache Marktmechanismen und das Ganze bestätigt sich ja auch in der Ruhezeit der Coins. Da sehen wir sehr schön, dass vor allem in Bullen merken, die Ruhezeit der Coins immer ja, nach oben geht. Es wird immer mehr ja, Coins gelagert und dann auch wirklich liegen gelassen. Das bestätigt auch nochmal diese Metrik hier, dass wir hier ausgebrochen sind und dadurch auch der Bullenmarkt auch bestätigt wird. Auf der anderen Seite gibt es eine gefährliche Entwicklung für kurzfristige Korrekturen sogar vielleicht. Das haben wir auch ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Immer wenn größere Mengen Bitcoin auf alle Exchanges im Endeffekt hier eingezahlt wurden, haben wir eine kleinere Korrektur gesehen. Das sehen wir hier zum Beispiel am 27. Dezember sind wir ein paar tausend Dollar runtergefallen. Dann sehen wir das hier um den Dreh, da sind wir auch wieder ein paar tausend Dollar gefallen. Und jetzt wieder eine größere Einzahlung, was die Bitcoins auf die Exchanges angeht. Aber wir sind seitdem wieder nach oben gegangen, aber es steht mehr Bitcoin auf, dem, auf den Exchanges zur Verfügung, was darauf hindeuten könnte, dass aktuell Leute mit Bitcoins auf den Exchanges darauf warten, Gewinne mitzunehmen und das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Gleichzeitig kann man ja auch an den On-Chain-Daten sehen, welche Wallets im Profit sind, wie viele Bitcoins im Profit sind, das sind die Net Unrealized Profits and Losses und wir sehen hier eindeutig, dass wir bei einem sehr hohen Niveau sind, wie 2017 nicht mehr zuletzt und das kann man hier auch noch schön hier in, ja, klassifizieren in Capitulation und bis zu Euphorie, wir sind immer noch hier bei Belief, also immer noch in dieser nicht kompletten Maximum-Ebene, aber da sind wir sehr nah, nah dran an der Euphorie und Gear. Phase. Das hatten wir Ende 2017 hier, kurz vor dem Einbruch und das kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass aktuell sehr viele Wallets und Coins im Gewinn sind natürlich, aber die Gewinne noch nicht mitgenommen wurden und das kann eine Gefahr sein, weil die breite Masse wird immer zu spät die Gewinne mitnehmen, weil die breite Masse im Endeffekt immer zu lange wartet, um Gewinne mitzunehmen, dadurch entsteht das ja auch im Endeffekt und wir sehen aktuell anhand diesem, dieses Charts hier, dass diese breite Masse natürlich sehr stark im Profit ist, an dieser Gearphase schon fast dran ist und das könnte natürlich auch eine Gefahr sein. Gleichzeitig sehen wir auch hier nochmal alle Coins auf den Exchanges, nicht nur Inflow, sondern akkumuliert zusammen, wie viel Coins liegen denn auf den Exchanges, da sehen wir hier in der weißen Linie ist auch schon seit einer längeren Zeit am steigen und das könnte auch nochmal das verstärken, was ich im vorletzten Chart euch auch schon mal gesagt habe, dass einige Leute hier bereit sind sozusagen die Bitcoins auf den Markt zu werfen, Gewinne mitzunehmen, weil sonst würde man die, ja, die Bitcoins nicht auf die Exchanges schieben, entweder wollen sie das in US-Dollar, in Fiat auszahlen oder Natürlich eine Alternative, kann ja auch sein, dass die Bitcoins einzahlen und in Altcoins rübergehen wollen. Den richtigen Altcoin-Bullenmarkt oder Altcoin-Season haben wir auch noch nicht gesehen. Das, was ihr gerade seht, das ist noch keine Altcoin-Season, wenn man die letzten Zyklen sich anschaut. Und deshalb müssen wir mal abwarten, was passiert. Gleichzeitig, jetzt wo ich gerade rede, haben wir die 40.000 US-Dollar wirklich dann auch geknackt. Um genau zu sein, bei 40.100-200 Dollar jetzt sogar schon, während ich hier das Video aufnehme. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich muss echt gestehen, wenn ich die Titel des, ja, den Titel des Videos eingebe oder die Thumbnails mache, fühle ich mich so, als würde ich Clickbait machen, weil das so hohe Summen sind und dann denke ich mir, ja, aber da sind wir ja gerade schon und das ist wirklich sehr spannend, 40.200, das geht wirklich 
Schlag auf Schlag aktuell und die aktuelle Formation sieht so aus und da könnt ihr es gerade nochmal live sehen während der Aufnahme, wir haben hier einen Rising Wedge, wir haben nochmal eine beschleunigte bzw. eine Trendbeschleunigung hier nochmal gehabt aus dem Ausbruch hier von dem abfallenden Dreieck, worüber wir auch schon in den letzten beiden Videos gesprochen haben, jetzt hier das Rising Wedge, in der Theorie ist das Rising Wedge eigentlich ein bärisches Zeichen, aber in der Vergangenheit äh, juckt im Endeffekt der Bitcoin hier gar nichts. Er macht einfach, was er will, geht weiter hoch. Das, was mich noch ein bisschen stutzig macht, ist aktuell wirklich das Volumen. Wenn ihr ein bisschen hier rauszoomt und nochmal zurückgeht, seht ihr hier, wir gehen zwar hier hoch, aber das Volumen ist eigentlich hier rückläufig in den letzten Tagen. Seit dem, ja sagen wir mal, seit dem 2. Januar, seit fünf Tagen etwa, wir haben hier nochmal, ja, 30% vielleicht hingelegt seit Jahresbeginn, ich glaube sogar über 30% jetzt genau und das Volumen ist aber rückläufig und das ist für mich auch ein, ja, so ein Gefahrenzeichen, dass die breite Masse nicht wirklich mehr hinter dieser, in diesem, ja, diesem Anstieg hier steht, sondern nur noch vereinzelte Anleger hier nur noch hinterherlaufen und aus diesem Grund wie schon am Anfang des Videos gesagt, die Gefahr für eine Korrektur wird immer größer und die Gefahr für eine große Korrektur wird natürlich auch immer größer. Je länger wir in diesem Aufwärtstrend sind, je schneller wir hier steigen, desto wahrscheinlicher ist auch eine große Korrektur. Aber man muss ja auch sagen, wenn wir irgendwann bei ja, 50.000 US-Dollar als Beispiel jetzt mal angekommen sind und dann 30% korrigieren, dann wird es uns wahrscheinlich auch nicht das Bein brechen, dann werden wir immer noch in einem sehr hohen Bereich, aber im Endeffekt kann es im Moment keiner voraussagen. Es ist wirklich sehr einfach aktuell, ich sehe es auf Twitter etc., jeder macht äh, Long Calls und sagt, ja guck mal, ich hatte recht, der Bitcoin-Preis ist hochgegangen, genau wo ich es gesagt habe, aber im Endeffekt geht der Preis die ganze Zeit hoch. Viel wichtiger wird es sein, jetzt aktuell für mich ist es wirklich so, dass man nicht, ähm, ja zu euphorisch wird, nicht zu gierig wird vor allem auch und dann ist man eigentlich auch schon auf einer sichereren Seite, weil im Endeffekt ist wirklich Gier auf dem Markt und eine Euphorie auf dem Markt und langsam, langsam verschwinden auch diese Gedanken der Korrektur bei dem einen oder anderen, habe ich das Gefühl und ich glaube, diese Korrektur wird dann erst kommen, vor allem diese große Korrektur wird dann erst kommen, wenn keiner mehr damit rechnet und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber wie gesagt, das kann keiner genau so sagen. Für diejenigen, die auch traden wollen, aktuell gibt es bei Bybit, dort trade ich auch und kann ich auf jeden Fall empfehlen, bis zu 200 Dollar Bonus, wenn ihr den Link hier anklickt und damit euch registriert, die Registrierung geht wirklich schnell, da müsst ihr nichts verifizieren etc., einfach mit einer Mail oder Handynummer registrieren und dann könnt ihr Bitcoin einzahlen und traden. Und wenn ihr auch noch möchtet, könnt ihr in die Community-Kanäle kommen, dort tauschen wir uns noch besser aus. Auf Twitter findet ihr zum Beispiel auch die Statistiken, die ich euch immer wieder zeige, die retweete ich auch immer wieder gerne. Schaut einfach gerne mal vorbei, damit unterstützt ihr auch mich. Das war auch schon der Content und das Bitcoin-Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr. Schreib auch gerne einen Kommentar mit deiner Meinung zu der aktuellen Entwicklung. Würde mich wirklich interessieren. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.